কক্সবাজার আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি পর্যটন কেন্দ্র যখন প্রতি বছরই আমাকে সমুদ্র টানি তখনই আমি চলে যাই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য আমার কাছে চিরজবনা মনে হয় আমি মূলত ট্রেনে করেই চট্টগ্রাম যাই তারপর সেখান থেকে বাসে করে কক্সবাজার আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি পর্যটন কেন্দ্র হয় সেখানে প্রতি বছরই যাওয়ার চেষ্টা করি যতবারই যাই সেখানে ততবারই টানি সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ আমি সাধারণত মানুষজন যেই মৌসুমে কম থাকে সেই মৌসুমে যাওয়ার চেষ্টা করি কারণ একটাই একটু নিরিবিলি সময় কাটানো যদিও দিন দিন কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে সারা বিশ্বে যে কারণে দেশি বিদেশি পর্যটকরা সারা বছর জুড়ে ভিড় করে এখানে যা বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসার জন্য একটি সুসংবাদই বটে কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগে অন্তর্গত কক্সবাজার সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য ও বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছেদ্য সমুদ্র সৈকতের জন্য বিখ্যাত কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত কক্সবাজারে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্যবন্দর এছাড়া এখানে রয়েছে বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন কক্সবাজারের ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় পূর্বে কক্সবাজার পানোয়া নামে পরিচিত ছিল এবং আরও আগে কক্সবাজার পালঙ্কি নামে পরিচিত ছিল নবম শতাব্দী শুরুর আগে কক্সবাজার সহ চট্টগ্রামে বেশ কিছু অংশ আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তবে কক্সবাজার এলাকাটির নামকরণ করা হয় ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের নাম থেকে মূলত কক্স সাহেবের বাজার নামের সংক্ষেপণ থেকে কক্সবাজার নামটি অধিক পরিচিতি লাভ করে কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্রে সরাসরি যাওয়ার জন্য সড়ক পথ আকাশ পথ তো রয়েছে এবং চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার অবধি রেললাইন স্থাপনের প্রকল্পের কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে কক্সবাজার পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে ঘরে উঠেছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে হোটেল মোটেল রিসোর্ট ইত্যাদি গড়ে উঠেছে রকমারের ঝিনুক মার্কেট ভার্মিজ মার্কেট সহ আরো বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশের একমাত্র ফিসিকোরিয়াম বঙ্গোপসাগরের তীরে লাবণী পয়েন্টকে কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্র সৈকত বলে বিবেচনা করা হয় বিভিন্ন রকমারি পণ্যের পশ্চা সাজিয়ে সৈকত সংলগ্ন এলাকায় আছে ছোট বড় অনেক দোকান পর্যটকদের জন্য যা বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করে এছাড়াও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিসীমায় রয়েছে হিমচরি পাহাড় ও সমুদ্রের জলরাশি নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকা এবং শৈবাল পাথরের অদ্ভুত সৌন্দর্যময় সৈকত ইনানি বীজ হিমছড়ি কক্সবাজারের বারো কিলোমিটার দক্ষিণ অবস্থিত এবং সেখানের ভঙ্গুর পাহাড় ও ঝর্ণা পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি যাওয়ার পথে বাম দিকে সবুজ এগারা পাহাড় ও ডান দিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যটকদের করে বিমোহিত হিমছড়ির পাহাড়ের চোরার রিসোর্ট থেকে সাগরের অতুলনীয় দৃশ্য পর্যটকদের মনে অপার্থিব ভালো লাগা তৈরি করে এবং সেখান থেকে চোখ মিলে তাকালে পুরো সমুদ্র সৈকতটি এক নজরে দেখা যায় হিমছড়ি পার হয়ে একটু দূরে গেলে চোখে পড়বে ইনানি সমুদ্র সৈকত যা ইনানি বীচ বা ইনানি সি বীচ নামেও পরিচিত ইরানি বীচ কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় আঠাশ কিলোমিটার দক্ষিণ অবস্থিত অভাবনীয় সৌন্দর্যের ভরপুর এই সমুদ্র সৈকতটি পর্যটকদের বেশ পছন্দ পরিষ্কার স্বচ্ছ পানির ঢেউ পর্যটকদের সমুদ্রে স্নানের জন্য হাতছানি দেয় ইনানি সেই শত শত জলরাশি